ವಂದೇ ಗುರುಪದ್ವಂದ ಭಕ್ತವಿಂದಸಮನ್ವಿತ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ವಂದೇ ನಿತ್ಯನಂದ ಸಹೋದಿತ ಶ್ರೀನಂದನಂದನ ವಂದೇ ರಾಧಿಕಾಚರಣೋದಯ ಗೋಪೀಜನ ಸಮಯುಕ್ತ ಬಿಂದಾವನ ಮನೋಹರ ವಾಂಶಾಕಲ್ಪತರು ಅಶ್ಯ ಕಿ ಪಾಸಿಂದು ವ್ಯವಚ ಪತಿ ಪಾವನೆಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂಗ್ಲಂಘೈತಗಿರಿ ಯತ್ ಕಿ ಪಾತಮಹಂಗ ಬಂದಿ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವ ಬೃಂದಾವೈ ತುಸಿ ದೇವೈ ಪಿಯಾ ವೈ ಕೇಶವಸ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿ ಪದ ದೇವಿ ಸತ್ವತ್ವ ನಮೋ ನಮಃ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರಂಚಮ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸ ತಥೋ ಜಯೋ ಮುದೀರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೋಪದೇಶ ಗೌರೀಯ ಪಾತ್ರಶ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಸದಾನುರಕ್ತ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಮೋದಾಕ್ಷ ಜಗೋದ್ವರ ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಪರಿಭವಗ್ನಮಿಷ್ಟೂಹಂ ತೀರ್ಥಾಸ್ಪದ ಶಿವಿರಂಚನು ತಂ ಶರಣ್ಯ ಭೀತಾತ್ಯಹಂ ಪನುತಪಾಲ್ಯವಾದಿಪೂತ ವಂದೇ ಮಹಾಪುರುಷ ತೇ ಚರುಣಾರವಿಂದ ಯತ್ಪಾದಪಲ್ಲವನಕಚಂದಮನಿಷ್ಟಾ ವಿಸ್ಫುರಿಜೀತಕಿ ಗೋಪಧೂಷ್ವದರ್ಶಿ ಪೂರ್ಣಾನುರಾಗ್ರಸಸಾಗ್ರಸಾರಮೂರ್ತಿ ಸಾರಾಧಿಕಾಮಯಿ ಕದಾಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯನಂದ ಶ್ರೀಯಾದೈತಗದಾಧರ ಶಿವ ಸದೀ ಗೌರಭಕ್ತವಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯನಂದ ಶ್ರೀಯಾದೈತಗದಾಧರ ಶಿವ ಸದೀ ಗೌರಭಕ್ತವಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಆಜಾನುಲಂಬಿತ ಭುಜೌ ಕನಕಾಬುದಾಥ ಸಂಕೀರ್ತನೈಕಪಿತರೋ ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷ ವಿಶಾಂಬರೋ ದ್ವಿಜವರೋ ಯುಗಧರ್ಮಪಾಲೋ ವಂದೇ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಕರು ಕರುಣಾಭತಾರೋ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ನಮಿ ಗಂಗೆ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಸುರಸುರೈರ್ಬಂದಿ ದಿವ್ಯರೂಪ ಭುಕ್ತಿಂಚ ಮುಕ್ತಿಂಚ ದಿ ನಿತ್ಯ ಭಾವಾನುಪೇನ ಸದಾ ನರಾನ ಗಂಗಾತರಂಗರಮಣೀಯ ಜಟಾಕಲಾಪ ಗೌರೀ ನಿರಂತರ ವಿಭೂಷಿತ ವಾಮ ಭಾಗ ನಾರಾಯಣೋ ಪ್ರಿಯಮನಂಗುಮದಾಪಹಾರ ವರಾನುಸಿಪುರಪತಿ ಭಜ ವೀಶನಾಥ ವಾಗೀಶಜುಷ್ವದನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಸ್ ಚ ಭಕ್ಷಸಿ ಜಸ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಂಬೀದ್ ತ್ಸಿಂಗಮಹಂ ಭಜೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 
कृष्णत्कर्तन गान नर्तन कला पथोजनी भ्राजिता सदभक्ता बलिहंस चक्र मधुपो सेनी विहारास्पद कर्णानंदकनिर्बहतु मे जिह्वा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दिधे तबलश लीला सुधा सर्धुनि कृष्णत्कर्तन गान नर्तन कला पथोजनी व्राजिता सदभक्ता बलिहंस चक्र मधुपो सेनी विहारास्पद कर्णानंदकनिर्बहतु मे जिह्वा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तबलसाद लीला सुधा स्वर्दुनी गौरीय गोष्ठीपति श्रीशीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपात परमंश जगदगुरु जानी से कृष्ण सेवा कृष्ण सेवा एम एक आश्चर्य अलौकिक शक्ति आर सामने नैतिक आदर्श सत् सतता विभिन्न रकम सदगुणगुलो अत्यंत तुच्छ हो जाए गौरिय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमंश जगतगुरु जान भगवान श्रीकृष्णर सेवाय एम एक अलौकिक शक्ति आश्चर्य जे सेवार सामने जे आनंद सामने नैतिक चरित्र आदर्श सतता आदि सब किस अत्यंत तुच्छ हो जाए जदि ए रकम धरण कृष्ण सेवा करवार हृदय अनुप्रेरणा आसे हमें जी कृष्ण सेवा करवार झापिए पड़ी ताते जदि जागतिक लोकरा नंदा करण कर्म क्यों करल तो उचित छो ना उन्ना जदि जगतवासी से नंदा करें से हसी मुखे से बरण करब कृष्ण सेवार जो जदि जगत चोखे जेटा अस्वाभाविक विषय जगत चोखे जेटा उचित छो ना तथापि जो कृष्ण सेवाय लाफिए पड़ी से क्षेत्र में जगतवासी हमारे नंदा कर नंदा चर्चा जगतवासी हमारे जहाँ नंदा चर्चा करते नंदा के अत्यंत हासि मुखे बरण कर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपात बोलत जगतवास जगत आधिपत्य विस्तार करवा दृष्टभंगी नहीं ये जगत आधिपत्य विस्तार करवा दृष्टिभंगी नहीं जख जगत दर्शन करते जा से सब चे बड़ बंधन कारण हो दाड़ा जगत आधिपत्य विस्तार करवा दृष्टिभंगी नहीं जो हमें जगत दर्शन करते जा पक्षे सब चे बड़ एक बंधन कारण हो दाड़ा प्रभुपात अनेक समय शासनमुखे बोलत आपनी क्या इस समस्त हांगामार क्जे हांगामार क्जे जड़िए पड़े अपनी अपर के शासन करते जाटा तो दायित्व हम तो आचार्य क्ज करी तो आचार्य का दायित्व आपनी क्यों हांगामा कर सब बेपारे जड़िए पड़ते जान यो अपन क्या नए तीनादी सुने भाव ना हम पर शुने हरिकथा कीर्तन है ना श्रीमान गौरांग महापू जान तीनादूपी भावे प्रतिष्ठित ना हवा पर्त का मुखे वास्तविक हरिकथा कीर्तन होते पारे ना। गुरु दर्शन मध्य गुरु दर्शन मध्य तीनादूपी भाव गुरु दर्शन मध्य सर्वत्र गुरु दर्शन मध्य समस्त वस्तुते समस्त व्यक्ति गुरु दर्शन मध्य तीनादूपी भाव स्वाभाविक भाव लुकिए रही सर्वस्तुते गुरु दर्शन मध्य 
তৃণাদূপী ভাব স্বাভাবিকভাবে লুকিয়ে রয়েছে এটা আলাদাভাবে আমাদের অভিনয় করে দেখাতে হয় না অনেকেই তৃণাবী তৃণাদূপী ভাবের বিচারে ভুল করে ফেলেন অনেকে মনে করেন যেটা পৌপাত বলছেন বাইরের দৃষ্টিতে কিছু আঁক পাক ভাব বাইরের দৃষ্টিতে কিছু আঁকু পাকু ভাব এটা তৃণাদূপী ভাব বলা যায় না এটাকে অনেকেই তৃণাদূপী ভাব বেলে এটাকে অনেকেই তৃণাদূপী ভাব ভেবে ভুল পথে চলে যান এটাকে তৃণাদূপী ভাব বলে না তৃণাদূপী ভাবের ব্যাখ্যা প্রভুপাত জানিয়েছেন যখন যখন আমার মধ্যে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা গ্রহণের কোনো রকম বাসনা থাকবে না যে সময়তে গুরু পাত পদ্মের চরণে সর্বাঙ্গীনভাবে শরণাগত হতে পারব যে সময়তে আমি গুরু পাত পদ্মের চরণে সর্বাঙ্গীনভাবে শরণাগত হতে পারব যে সময়তে গুরু চরণের সমস্ত আচার আদর্শ আমার মধ্যে প্রতিফলিত হবে গুরু পাত পদ্মের যত আচার আদর্শ আচরণ সিদ্ধান্ত সমস্ত কিছু যখন আমার হৃদয়তে প্রতিফলিত হবে সেই সময়তে আমি স্নিগ্ধ শিষ্য হতে পারব যেটা শ্রীমদ ভাগবজি মহাপুরাণের বিচারে জানিয়েছেন স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরব গুইজমপি উত স্নিগ্ধ শিষ্যের সম্মুখে গুরু পাত পদ্ম কোনো দিনই কোনো ভজনের গুপ্ত রহস্য লুক্কায়িত রাখেন না গুরু পাত পদ্ম কোনো সদ্গুরু কোনো সদ্গুরু কোনো সৎশিষ্যের সম্মুখে ভজন রাজ্যের কোনো রকম গুপ্ত রহস্য লুকি লুকিয়ে রাখেন না গুরু পাত পদ্ম সদ্গুরু সবসময় সৎশ্রেষ্ঠকে হৃদয় উজার করে সমস্ত কিন্তু দান করে দেন যার জন্য শ্রীমদ ভাগবজি মহাপুরাণে বর্ণিত আছে স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরব গুহ্যম পি উত গুহ্যাত গুহ্য ভজনের রহস্য সব কিছুই সৎশিষ্যের সামনে সদ্গুরু উজার করে দেন সৎশিষ্য বা স্নিগ্ধ শিষ্য যাকে বলা হচ্ছে যাকে বলা হচ্ছে তিনি স্নিগ্ধ শিষ্য যাকে বলা হচ্ছে তিনি সৎশিষ্য সৎশিষ্য মানেই তিনি গুরু সেবা করতে করতে তিনি গুরু হয়ে গেছেন যিনি গুরু সেবা করেননি জীবনে গুরু সেবার অভিনয় মাত্র করেছেন তার জীবনেতে কোনো দিন গুরু কি পা প্রতিফলিত হতে পারে না গুরু সেবা করেছেন এটা উপলব্ধি করা যায় তখনই যখন গুরুদেবের সিদ্ধান্ত বিচার আদি সব কিছু তার মধ্যে সর্বাঙ্গীনভাবে প্রতিফলিত হয় গুরু সেবা করতে করতে আমরা গুরু হতে পারব প্রায় বহুপাত বলতেন কখনো গুরুগিরি করবে না গুরুগিরি করা উচিত নয় গুরুগিরি করা উচিত নয় কিন্তু কোনো দিন গুরু হব না চিরকাল লঘু রয়ে যাব এ বিচারটাও ভালো না আমরা চিরকাল লঘু রয়ে যাব আমরা সস্তা রয়ে যাব চিরকাল লঘু রয়ে যাব এ বিচারটা ভালো না আমাদের গুরু হতে হবে কিন্তু গুরুগিরি করতে হবে না গুরু চরণের সেবা করতে করতে সৎশিষ্য গুরুময় হয়ে যান এবং তখন তিনি স্বাভাবিকভাবে গুরু গুরুত্ব লাভ করেন যে বা যারা যে বা যারা নিজ ইচ্ছায় বা পরের ইচ্ছায় যে বা যারা নিজ ইচ্ছায় বা পরের ইচ্ছায় যে বা যারা নিজ ইচ্ছায় বা পরের ইচ্ছায় যে কোনোভাবেই জোর জবস্তি গুরু হওয়ার চেষ্টা করেছেন গুরু হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে যাদের নিজের সমস্ত গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছেন তাদের চরণে আমার সর্বতভাবে দণ্ডবত রাখি যে বা যারা নিজ ইচ্ছায় বা পরের ইচ্ছায় যে কোনোভাবেই গুরু হতে গিয়ে নিজের সমস্ত গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছেন গিয়ে সমস্ত গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছেন তাদের চরণে আমার দণ্ডবত কোনো দিন যেন আমার দুর্বুদ্ধি না হয় আমি গুরু হব জোর জবস্থি গুরু হয়ে জগৎকে দেখিয়ে দেবো প্রচার করে দেখিয়ে দেবো জগৎকে এ ধরনের বুদ্ধি যেন আমার হৃদয়তে জাগরিত না হয় কারণ প্রচার করাটা গুরু পাত পদ্মের একটা স্বাভাবিক স্বভাব প্রচার জিনিসটা করোনা থেকে আসে যদি কেউ মনে করেন আমি প্রচার করে দেখিয়ে দেবো জগৎবাসীর কাছে যদি কেউ মনে করেন আমি প্রচার করে দেখিয়ে দেবো জগৎবাসীকে কীরকম প্রচার কাকে বলে কত লক্ষ শিষ্য বানাতে পারি কত মন্দির বানাতে পারি তার মতো মূর্খ আর একটা নাই প্রচার জিনিসটা করুণার বিষয় 
যার মধ্যে যার মধ্যে অফুরন্ত করুণা জাগ্রত হচ্ছে যে করোনাকে ওভারফ্লোয়িং বলা হয় অর্থাৎ করুণা এত লাভ করেছেন গুরুপাত পদ্মের থেকে এতই করুণা লাভ করেছেন গুরুবর্গের থেকে এতই করুণা তিনি লাভ করেছেন অহেতুকে করুণা যে করুণাতে তার হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে যাচ্ছে যে করুণাটাকে তিনি সামলে রাখতে পাচ্ছেন না সমস্ত আশেপাশে সবাইকে বিতরণ করে দিতে চাইছেন এরকম ধরনের যখন মনোভাব হয় তখনই কোনো ব্যক্তি কোনো সাধু প্রচারের জন্য যাবেন তার আগে প্রচারের জন্য যেন না যান প্রচারের জন্য যাওয়ার অর্থ হল কিছু শুকনো দর্শনিক দার্শনিক বিচার প্রচারের জন্য যাওয়ার অর্থ এই নয় কিছু আমি শুকনো দার্শনিক বিচার আমি মুখস্থ করে রেখে দেব জগৎবাসীর কাছে বলবো আর কিছু হাততালি গ্রহণ করব এটাকে প্রচার বলে না আবার অনেকেই বলেন মহারাজ ম্যাসিভ পিচার আমাদের ম্যাসিভ প্রিচিং হয় আমাদের সোসাইটিতে ম্যাসিভ পিচিং হয়েছে আমি বলি যে ব্যক্তি এই কথাটা বলছেন তিনি গৌরীয় দর্শনের কোনো কিছুই জানেন না আমার মনে হয় তিনি গৌরীয় দর্শনের কোনো খবরই রাখেন না তাহলে এই ম্যাসিভ প্রিচিং কথাটা উচ্চারণ করতেন না ম্যাসিভ প্রিচিং এই শব্দটা একটা ফেক টার্ম আপনাদের অনেকেই হয়তো উপলব্ধি করতে পারবেন না আমি জানি না পারবেন কি না এই ম্যাসিভ প্রিচিং বিরাট ব্যাপক প্রচার এই যে কথাটা এটা একটা ফেক টার্ম এটা বাস্তবিক কথাটা নয় কেন প্রচার মানে হলো যার কাছে আমি প্রচার করব তার হৃদয়ে তার হৃদয়ে আমার আচার আদর্শ সিদ্ধান্ত বিচারের একটা স্ট্রং ইম্প ইম্প্রেশন আমি রাখতে পারব আমার কথাটা বোঝা গেল প্রচার কথাটার মানে হল যার কাছে আমি উপস্থিত হব গুরু কি পায় যাদের সম্মুখে আমি হরিকথা বা কোনো কিছু আমি উপস্থাপন করতে চাইব আচার আচার আদর্শ সিদ্ধান্ত তাদের হৃদয়েতে আমার আচার আদর্শ সিদ্ধান্ত বিচার তাদের হৃদয়েতে একটা ইমপ্রেশন একটা ছাপ্পা মেরে দেবে একটা ছাপ্পা ওই ছাপ্পাটাকে কেউ মুছতে পারবে না এইটাকে বলে প্রচার প্রচার মানে এই নয় কিছু হরে কৃষ্ণ বলে দেবো কিছু ড্রাই ফিলোসফি বলে দেবো মুখস্থ করে এটাকে প্রচার বলে না প্রচার কথার মানে হলো করুণা বিতরণ করা প্রচার কথার বাস্তবিক মানে হলো যে আমার মধ্যে যথেষ্ট কৃপা যদি গুরু বৈষ্ণব দিয়ে থাকেন গুরু পরম্পরায় যদি এসে থাকে আমার হৃদয়ে সেই করুণাটাকে আমি সকলের মধ্যে বিচরণ করতে চাইছি এটা একটা অস্বাভাবিক বিষয় সেই জন্য করুণা সবার পক্ষে সম্ভব নয় করুণা কথাটা এটা সাধারণ আমার মতো সাধুর পক্ষে এটা বলা সাজে না করুণা কথাটা সাজে এই মহাপুরুষ যার কৃপা আপনারা পাইয়ে দেবেন বলে আজকে আপনারা আমাকে আকর্ষণ করে এখানে এনেছেন আপনারা আজকে আমাকে এখানে আকর্ষণ করে এনেছেন আপনারা আমাকে কথা দিয়েছেন এই মহাপুরুষের করুণা আপনারা আমাকে পাইয়ে দেবেন আমি সেই জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি আমি একটা মালারও অপেক্ষা রাখি না আপনাদের কোনো প্রণামী প্রণামীরও অপেক্ষা রাখি না এই মহাপুরুষের অহেতুকি করি না যদি আমার হৃদয়ে বর্ষিত হয় তাহলে আমি কিতা কিতার্থ হয়ে যাব দীর্ঘদিন যাব আমি চেষ্টা করছি এই মহাপুরুষের করুণা পাওয়ার জন্য যে পদ্ধতিতে এনু গুরু সেবা করেছেন যে আদর্শ তিনি জগতে দেখিয়েছেন সে আদর্শ বর্তমান যুগে আর এটা অসম্ভব বর্তমান যুগে যে কেউ যদি বলে এরকম ধরনের একটা আদর্শ এটা একটা একটা অ্যাবজার্ড অসম্ভব ব্যাপার বর্তমান যুগে এরকম ধরনের একটা আদর্শ গুরু সেবার আদর্শ এটা কোনো গল্প কথা নয় তিনি তিনার জীবনের সমগ্র জীবন দিয়ে তিনি গুরু সেবা কিভাবে করতে হয় তিনি আমাদের দেখিয়েছেন অনেক অনেকেই গুরু সেবা করে থাকেন কিন্তু গুরু সেবা করবার আগে পরম পূজাত কেশব গোস্বী মায় বলছেন গুরু সেবা করবার আগে গুরুদেবের হৃদয়কে অনুভব করতে পারলাম না আমি গুরু সেবার করবার আগে গুরু পাত পদ্মের হৃদয়কে যদি অনুভব করতে না করে থাকি যদি আমি আমার গুরু পাত পদ্মের কীর্ব দীর্ঘ কলেবর আজান লম্বিত ভুজো এবং তার বলবার মতো অত্যন্ত সুন্দর তার বক্তৃতা ভঙ্গি তার জাগতিক সমস্ত লোকের প্রতি তার ভালোবাসা এই সব গুণের প্রতি যদি আকৃষ্ট হয়ে আমি কেবল তার কিছু আলৌকিক বিষয় আলোচনা করার চেষ্টা করি 
শ্রীল বামন গোস্বীমা এই করেছেন জানেন শ্রীল বামন গোস্বীমার জীবনে এই হয়েছে জানেন এই ধরনের কিছু যদি আলৌকিক বিষয় কোনো মহাপুরুষের জীবনে আলৌকিক বিষয় থাকতে পারে কিন্তু সেই সব আলৌকিক বিষয়ের কে ভিত্তি করে সেই সেই সব আলৌকিক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আমি যদি তার কিছু আলোচনা করে আজকে আমি ছেড়ে দিই তাহলে আমার আমার গুরু পাত পদ্মের যে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার জন্য আমি এসছি যে কথা তার গুণগান করবার জন্য সেটা যথেষ্ট হলো না আমার কথাটা বোঝা গেল না আমার বক্তব্য হলো যে গুরু পাত পদ্মের কিছু আলৌকিক বিষয় থাকতে পারে প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনে কিছু আলৌকিক বিষয় থাকে কিন্তু ওই আলৌকিক বিষয়গুলোকে অবলম্বন করে আজকে যদি আপনাদের সামনে কিছু সামান্য কথা আলোচনা করে আমি চলেই যাই তাহলে আমার গুরুচরণের গুণগান যেটা বলা হয় সেটা হলো না পারফেক্ট হলো না আমাদের একটা ভগবানের ভগবান বা গুরু বৈষ্ণবের আলোচনা প্রসঙ্গে অন্টোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট থাকে একটা মরফোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট থাকে দুটো থাকে গুরুপাত পদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের সৌত পরম্পরায় আমাদের ব্যাসদেব গোস্বামী আমাদের শিখিয়েছেন সর্বদাই তোমরা তাত্ত্বিক আলোচনা করলে ভালো হয় কেন তাত্ত্বিক আলোচনা মানে হলো তাত্ত্বিক আলোচনা মানে হলো গুরু পাত পদ্মের বাণী স্বরূপের দর্শন করার চেষ্টা আমার কথা বোঝা গেল তাত্ত্বিক আলোচনা মানে হলো আমি গুরু পাত পদ্মের এই বাহ্য দৃষ্টিতে যে সব ক্রিয়াকলাপগুলো তার খুব সুন্দর ব্যবহার তিনি কত ভালোবাসতেন আমাকে এই ধরনের বিষয়গুলো যদি শুধু আলোচনা করি এগুলো জড় আলোচনার অন্তর্গত হয়ে যাবে কেন গুরু পাত পদ্ম সবাইকেই ভালোবাসেন আমরা দেখেছি গুরু পাত পদ্ম একটা বাছুরকে তে কোলে করে আমরা এনেছি আদর করতেন ওকে নিয়ে আসো হরিনাম দিতেন তো একটা এটা একটা কমন বিষয় যে গুরু পাত পদ্ম সমস্ত সমস্ত ব্যক্তিকেই ভালোবাসেন তিনি আমি যদি এটা সবার মাঝখানে বলি শ্রীল বামন গোস্বী মহারাজ এই মহাপুরুষ এই মহাজন আমাকে খুব ভালোবাসতেন জানেন এটা আমার হয়ে গেল ব্যক্তিগত একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়ে গেল এটাকে বলে ব্যক্তিগত একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তিনি আমাকে ভালোবাসেন অতএব দেখুন আমি কত বড় হনুমান হয়েছি আমার ল্যাসটা কত বড় এই কথাটা আমি যদি আলোচনা করি তিনি আমাকে খুবই ভালোবাসতেন জানেন এরকম ধরনের তিনি আমাকে সবসময় বলতেন আপনি ঘরি কথা বলুন আর তিনি বস থাকতেন এটা তার স্বভাব ছিল এটা তার অলৌকিক স্বভাব ছিল তিনি যখন সবাই বস থাকতেন বিভিন্ন জায়গায় যেতেন সামনে তার সিনিয়র গুরু ভাইরা থাকতেন তিনি গিয়ে প্রথমেই যে হরি কথা বোঝবে আপনি বলুন আপনি বলুন হরি কথা তিনি তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন দিয়ে অমানি মানত কাকে বলে এটা যদি শেখবার দরকার পড়ে আমার মনে হয় এনার কাছ থেকে শেখা উচিত ভালো হয় তিনি সর্বদা অগ্রগতি অগ্রাধিকার দিতেন গুরু ভাইদের আপনারা বলুন আপনি বলুন না বলুন না আপনারা বলুন এরকম ধরনের একজন মহাপুরুষের ব্যাপারে যদি আমি কিছু আলৌকিক বিষয় আলোচনা করে ছেড়ে দিই তাহলে আমার আলোচনাটা সম্পূর্ণতা লাভ করবে না এই গুরু পাত পদ্ম আমার অভিন্ন গুরু পাত পদ্ম বলব কেন বলব অভিন্ন গুরু পাত পদ্ম কেন তার সমগ্র জীবনে যখন থেকে তিনি আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন এখানে আত্মপ্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন যত সেই সময়তে দেখা যায় তার যে সব আচার আচরণগুলো সেই সব আচার আচরণগুলো কোনো সাধারণ মানুষের আচরণ নয় কোনো সাধারণ মানুষের কোনো আচরণ নয় তার মধ্যে যে সব আচার আচরণ সেই সব আলৌকিক বিষয়গুলো আমি আলোচনা করে ছেড়ে দিলে হবে না তার বাণী স্বরূপের আলোচনা করাটা দরকার তার যে বাণী স্বরূপ তার যে একটা যেটা আমরা প্রভুপাদের প্রভুপাদের যে প্রভুপাদের যে আলোচনা করি আমরা সুজন আর বুধ আর আদিতে সেখানে যে আলোচনা করি সেখানে দেখা যায় সেখানে বলা আছে দেখবেন আপনারা হবি পাঠ করেন কৃপয়া হরি কীর্তন মূর্তি ধরম ধর নিভর আরক গৌর জনম জনকাদিক বসল স্নিগ্ধ পদম পনমামি সদা প্রভু পাদ পদম এইখানে যে আলোচনা করা হয়েছে কৃপয়া হরি কীর্তন মূর্তি ধরম তিনি যখন আবির্ভাব করেছিলেন তার আবির্ভাব স্থলিতে তখন আমি তাকে জানতে পারিনি কিন্তু তিনি এই ছোট্ট বয়সে যে এসে যে গুরু সেবার আদর্শ দেখিয়েছেন গুরু বৈষ্ণবের সেবার সেখানে আমরা 
ধীরে ধীরে প্রথমে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন খুব গুপ্তভাবে প্রথমে কেউ জানতে পারেননি ইনি কে হন এই সজ্জন সেবক নামক এই ছোট্ট ছেলেটা ইনি কে তা প্রথমে কেউ জানতে পারেননি পরে ধীরে ধীরে তার গুরু সেবার আদর্শ তার সব কিছু দেখে যখন অনুভব করা গেল এই একটা বিরাট মহাপুরুষ এরকম ধরনের তার সেবার আদর্শ তখন আমরা মোটামুটি আস্তে আস্তে জানতে পারলাম যে তিনি কি ধরনের একজন ব্যক্তিত্ব তিনি যার জন্য ব্যাসদেব গোস্বামী যে আমাদের সৌতপন্থাকে অবলম্বন করতে বলেছেন সেই সৌতপন্থার অবলম্বনে সেই সৌতপন্দন সেই সৌতপন্থার অবলম্বনে আমরা তার যে বাণী স্বরূপের আলোচনা করে কৃতকৃতার্ত হতে চাই সমগ্র জীবনে তার যা সিদ্ধান্ত বিচার আচার আদর্শ যা কিছু আছে কোনো দিন একদিনের জন্য তার জীবনে কোনো লেখনীতে কোনো বাণীতে কোনো জায়গায় কোনো সিদ্ধান্ত বিরোধ আমরা দেখি নাই বরঞ্চ অলৌকিক সিদ্ধান্ত বিচার আমরা দেখেছি পরম পূজা শ্রীধর গোস্বামী মহারাজের যেসব সিদ্ধান্ত বিচার তার জীবনে তার লেখনীতে তার বাণীতে আমরা দেখেছিলাম পরম পূজা শ্রীধর গোস্বামী মা শ্রীধর গোস্বামী মহারাজের জীবনে পরম পূজা কেশব গোস্বামী মহারাজের জীবনে তাদের বাণীতে এবং লেখনীতে যেসব আমরা সিদ্ধান্ত বিচার দেখেছিলাম ঠিক সেই সিদ্ধান্ত বিচার আমাদের ছিল বামন গোস্বামী মহারাজের জীবনীতে কোনো দিনের জন্য আমরা দেখিনি কোনো একটা লেখনীতে কোনো বক্তৃতাতে কোন একটা সিদ্ধান্ত বিরোধ রসাভাস কোনো দিন আমরা আজ পর্যন্ত লক্ষ্য করতে পারি না এবারে আশ্চর্য বিষয় একটা বিষয় হয়েছিল যে হরিদ্বারে আমার ভগবানের ইচ্ছায় অনেক হরিকথা আলোচনা হয়েছিল হরিদ্বারে একদিন আপনাদেরই একজন জ্যেষ্ঠ গুরু ভাই আপনাদেরই একজন জ্যেষ্ঠ গুরু ভাই আমাকে একটা আশ্চর্য প্রশ্ন করলেন যে মহারাজ আপনি গুরু পাতপদের যা সিদ্ধান্ত আপনার সঙ্গে কোনো দিন পার্থক্য দেখি নাই তবে আজকে আমার দেখছি লক্ষ্য করে বেশ কদিন ধরে আপনি শঙ্কর ভগবানকে শিবজি মহারাজকে কেবল বেলপাতা দেন আপনি তো তুলসী দেন না কিন্তু গুরু পাতপদ্ম তো তুলসী দিতেন এখানে তো গুরু পাতপদ্মের সঙ্গে আপনার কিছু পার্থক্য দেখছি এমন দেখুন পার্থক্য কিছু নেই ছিল বামন গোস্বী মহারাজ যদি শিবজি সদাশিবের চরণে তা যদি তুলসী দেন আমিও তুলসী দিই আমি কোনো দিন তুলসী দেবো না এরকম ধরনের কথা নয় আমি তুলসী দিয়ে থাকি কিন্তু যদি আমি তুলসী যদি এই শিবলিঙ্গে আমি তুলসী দিতে থাকি তাহলে সমস্ত লোক কী করবে তুলসীকে মুড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে কি করবে যদি আমি তুলসী দিতে থাকি আমি আমি দিয়ে থাকি কিন্তু আমি জি যা সাধারণ ব্যক্তি যারা বোকা তারা বুঝতে পারবে না তারা কি করবে তুলসী ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিপটাকের মাথা দেবে এই জন্য আমি লুকিয়ে দিই আমি ওপেনলি বেলপাতা দিই এইটা এটা কোনো পার্থক্য কিছু না তার সিদ্ধান্তর সঙ্গে আমার একই তার চরণের কেন সিদ্ধান্ত কখনো সিদ্ধান্ত কখনো আলাদা হতে পারে না বক্তিমন ঠাকুর জানিয়েছেন বক্তিমন ঠাকুর জানিয়েছেন কোনো এক মহাপুরুষের কোনো এক মহাপুরুষের সিদ্ধান্ত কোনো এক মহাপুরুষের সিদ্ধান্ত আমাদের গৌড়ীয় সমাজের কোনো এক মহাপুরুষের যদি এক সিদ্ধান্ত হয় অপর এক মহাপুরুষ যে সিদ্ধান্ত বলবেন সেই বিষয়ের উপর কখনো আলাদা হতে পারে না এটা হয় না বক্তিমঠ বলছেন যে এই মহাপুরুষ যদি পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে বসে পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে বসে কোনো এক বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্তের ওপর যে বিচার করবেন পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে বসে একই বিষয়ের ওপর কোনো মহাপুরুষ একই বলবেন কেন সিদ্ধান্ত কোনো জিমনাস্টিক ফিটস আমি একটা মাসল তুলব লোহার বারবেল তুলে আমি মাসেলটাকে ঠিক করব এ ধরনের যে নয় সিদ্ধান্ত বলাটা এই যে ভেলকিবাজি এই যে ভেলকিবাজি চলছে আমাদের সমাজে ভালো করে আমি ভালো করে হরি কথা বলে একটু সিদ্ধান্ত লোকের কাছে হাততালি নিয়ে নেব এই যে ভেলকিবাজি চলছে এটাতে সমস্ত লোকই মরছে আমাদের কিছু করার নেই আমাদের কিছু করার নেই তারা এই সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তগুলো জানে না বলে আজকে তারা গলাই দড়ি দিয়ে মরছে আমাদের কিছু করার নেই সেই জন্য সিদ্ধান্ত বিচারটা কোনো জিমনাস্টিক ফিটস নয় আমি একটা বারবেল তুলে মাসেলটাকে বড় করব এ ধরনের জিনিস নয় এটা একটা স্বাভাবিক বিষয় যার জীবনে গুরুচরণের আনুগত্য সিদ্ধ হয়েছে তার জীবনে একটা স্বাভাবিক বিষয় এটা তাকে মুখস্থ করে বলতে হয় না যে কোনো বিষয়ের ওপর বামন গোস্বামী মাঝে দেখা গেছে যে কোনো বিষয়ের ওপর কোনো বিষয় বলতে দিয়েছেন তিনি অবলীলাক্রমে সেই সব সিদ্ধান্ত বলে গেছেন যেসব বিরুদ্ধ পরিবেশে 
এই গুরু আমার এই গুরু পাত পদ্মকে হরি কথা বলবার জন্য বাধ্য করা হয়েছে আপনি এ বিষয়ের উপর কিছু বলুন আপনি এ বিষয়ের উপর কিছু বলুন বাধ্য করা হয়েছে উনি কিছু বলেন নাই উনি মৌন ধর রয়েছেন উনি কোনো উচ্চারণ করেন চুপচাপ রয়েছেন কেন হরি কথা বলছেন না কি কারণ উনি তার উত্তর দিচ্ছেন না কাজে বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বড় গুপ্ত রহস্য পরম পূজিদাত কেশব গোস্বীমা জানাচ্ছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি গুরু পাতপদ্মের হৃদয়ের সঙ্গে নিজের হৃদয়কে সম্পূর্ণ মেলাতে না পারি টোটালি হারমোনাইজ যেটাকে কীর্তনে আমরা বলে থাকি প্রায়ই কীর্তন করে থাকি প্রায়ই আমরা কীর্তন করে থাকি গুরুমুখ পদ্মবাক্য হৃদয়তে করিয়া ঐক্য আর না করিয়া মনে আসা এটা কীর্তন করা খুব সোজা এটা কীর্তন করা খুব সোজা আমি এক্ষুনি কীর্তন করব কিন্তু এটা নিজের জীবনে ইন অ্যাপ্লায়েড ফর্ম প্রয়োগ এটা আমার জীবনে সাক্ষাৎভাবে এটা প্রয়োগ হয়েছে কি না অর্থাৎ এই যে গুরুমুখ পদ্মবাক্য আমার হৃদয়ে তো সর্বাঙ্গীনভাবে দেখা গেছে কি না এটা বড় কঠিন মুখে বলা যা কীর্তন করা যা শ্রীল বংশীদাস বাবাজি মারা বলছেন তুমি তো গাইয়াই গেলা তুমি তো গাইয়াই গেলা তোমার যার ফাটলো তার ফাটলো এই কীর্তনের একটা পদ একটা পদ শোনবার পর যার হৃদয়টা চূর্ণ হয়ে গেল তার অনুভব আছে কিন্তু আমরা তো কীর্তনই করে গেলাম কোনো কিছু অনুভব করলাম না যার জন্য পরমবিজাত কেশব গোস্বামী মহারাজ জানাচ্ছেন যতক্ষণ পর্যন্ত গুরু পাত পদ্মের হৃদয়ের অন্তঃকরণের যে বৃত্তি কেন গুরু পাত পদ্ম আমাদেরকে বঞ্চনা করে থাকেন যদি বলেন কেন বঞ্চনা করেন ওনার তো কৃপা করাটা স্বাভাবিক সভা আমি জানি গুরু বৈষ্ণবের কৃপা করাটাই হলো স্বাভাবিক সভায় এটা স্বাভাবিক সভা কিন্তু আমি যদি তাকে বঞ্চনা করতে চাই তখন তিনি আমি বঞ্চিত হয়ে যাই তিনি আমাকে বঞ্চনা করেন এটা একটা এমন একটা কথা গুপ্ত কথা তিনি বঞ্চনা কাউকেই করতে চান না কিন্তু আমি যদি গুরু পাত পদকে বঞ্চনা করতে চাই গুরু সেবার নাম করে আমি যদি লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা আদি সমস্ত কিছু সংগ্রহ করে নিজেকে বড় হনুমান নিজেকে বড় হনুমান হয়ে গেছি প্রচার করতে চাই সেক্ষেত্রে গুরু পাত পদ্ম আমাদের বঞ্চনা করতে পারেন যার জন্য পৌপাদের জীবনীতেও আপনি দেখবেন পৌপাদের জীবনীতে গতি বঞ্চিত বঞ্চ কাচিন্ত পদম এ কথাটা মানে কি কেউ বোঝে না অনুভব করেনি গতি বঞ্চিত বঞ্চ কাচিন্ত পদম অচিন্ত পদম তিনি কাকে যে ঠকিয়ে দেবেন তোর মধ্যে ঠকাবার প্রবৃত্তি আছে তুই আমার থেকে কেবল লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা নিতে চাস তো তো ঠিক আছে আমি তাই দিয়ে দিলাম না নিয়ে চলে যা আমাদের ত্রিবিক্রম মহারাজ ত্রিবিক্রম মহারাজ ছিলেন প্রভুপাদের গণ যার জীবনী লেখবার জন্য আপনারা আদেশ করেছিলেন ত্রিবিক্রম মহারাজ অনেক আগে সে ত্রিবিক্রম মহারাজ ঢাকার লোক ছিলেন ঢাকা ঢাকার লোক এরকম বলা উচিত নয় তবে ঢাকা তিনি আবির্ভাব হয়েছেন তিনি তো বৃন্দাবনের নিত্য বৃন্দাবনের তিনি প্রায় রেগে গিয়ে বলতেন তিনি প্রায় রেগে গিয়ে যারা কপটতা করে তারা যারা গুরু বৈষ্ণবের নামে কপটতা করে না তাদেরকে তিনি রেগে গিয়ে বলতেন শুয়ারে সেনে কচু আর বান্দরে সিনে কলা বাঁদর কলা চেনে আর শুয়োর কচু চেনে আর গু চেনে তোরা এইগুলি চিনিস তোরা এছাড়া কিছু জিনিস না তাহলে গুরু বৈষ্ণবের কাছে এসে এমন এক মহাপুরুষের কাছে এসে আমি যদি একটা সামান্য তুচ্ছ বস্তু মাঙি যেটা শাস্ত্রের বিচারে বলছে একটা বিরাট রাজার কাছে গিয়ে একটা মহান রাজার কাছে গিয়ে আমি যদি কিছু সামান্য বস্তু আশা করি একটু রাজা আমাকে একটু ছাই দেবেন একটা ছাই নেবে আমার কাছে এসছো কেন ছাই তো যেখানে সেখানে পাওয়া যায় তো আমরা এই মহাপুরুষের কাছে এসে কিছু ছাই কিছু ভস্য এইসব আশা করি এই মহাপুরুষের কাছে এসে আমরা এই তুচ্ছ জিনিসগুলো চাই যেটা সনাতন গোস্বামী পাদ যখন ওই বর্ধমানের যখন এই বর্ধমানের একটা ব্রাহ্মণ বর্ধমানের একটা ব্রাহ্মণ নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না কাঁদতে কাঁদতে বিশ্বনাথের কাছে গেছেন বিশ্বনাথ তাকে স্বপ্নাদেশ করেছেন তে সেখানে উপবাস করছেন জল অন্য সব ত্যাগ করেছেন বিশ্বনাথ বলছে এক কাজ করো বৃন্দাবনে সনাতন সনাতন গোসাইয়ের কাছে যাও তার কাছে অনেক টাকা তা সে তোমাকে সম্পত্তি দেবে টাকা পয়সা বলেন নাই তিনি বলেছেন তার কাছে সম্পত্তি সম্পত্তি দেবে তো সে ব্রাহ্মণ বক সে ব্রাহ্মণ সেখানে চলে গেছেন গিয়ে খোঁজ করে বড় গোসাই সনাতন গোসাইয়ের কাছে গেছেন গিয়ে বলছেন কান্নাকাটি করছেন মাটিতে পড়ে 
বা যে কি জন্য তিনি কান্নাকাটি করছে আমাকে অন্য সম্পত্তি আদি দিতে হবে আমার সাথে তো কোনো সম্পত্তি নাই আমি তো কৌপিন লোটা সোটা লং ওটা আমার জীবনে তিনটি সম্পত্তি একটা হচ্ছে লোটা সোটা লং ওটা এটা বাইরের আর অন্ত সম্পত্তি কৃষ্ণ প্রেম এটা তো আর বলবেন না গুরু বৈষ্ণব দৈন্য করে বলেন না দৈন্য করে বলেন না ওই জন্য পৌপাত নিজের জীবনে কোনো পত্র লিখতেন কোনো লেখ লেখানে লিখতেন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী বলতেন না সিদ্ধান্ত সরস্বতী ভক্তি বললে এটা অহংকার এসে যায় আমি ভক্তির কি বুঝি কিছু তো বুঝি না এই জন্য সিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখতেন সেই জন্য সনাতন গোসাই তার কাছে লোটা সোটা লং ওটা এই তিনটে সম্পত্তি তিনি বলছেন আমার কাছে তো কিছু সম্পত্তি নাই বলে হ্যাঁ আছে বলে আমার বিশ্বনাথ বলেছেন কাশী বিশ্বনাথ বলেছেন আপনাকে সম্পত্তি আছে কাশী বিশ্বনাথ আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন আমার কিন্তু কিছু নাই আমার আগে ছিল তারপর বলেন দাঁড়ান 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 দেখি চিন্তা করলেন যে বহু পূর্বে আমি এক পর্শমণি পেয়েছিলাম বহু পূর্বে আমি এক পর্শমণি পেয়েছিলাম যেটা মলমূত্রের মতো এটা মলমূত্রকে যেমন পরিত্যাগ করে সেরকম সেই পর্শমণিটাকে আমি একটা বালুর ভেতরে যমুনা তিরিক সেটা পুঁতে রেখেছিলাম তো সেটা মনে পড়ে গেল হয় দাঁড়া 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 তোমার কাজে লাগতে পারে একটা জিনিস আছে সেটা গিয়ে তিনি কি করলেন সে স্পর্শমণিটাকে বললেন এই জায়গাটা খোঁড়ো নিজে হাতও দেননি নিজে হাতও দেননি বলছে এই জায়গাটা খোঁড়ো বলে খুঁড়লেন বলে একটা পাথর ফেলেন বলে এটা নিয়ে যাও বলে এই পাথরে কি হবে আমার তো টাকা পয়সা দরকার বলে এটাই সব দেবে এটা স্পর্শমণি তুমি লোহা আদি যাতে থেকাবে সেটা শোনা হয়ে যাবে সে পরীক্ষা করে দেখল সত্যি তাই তখন তো আনন্দে নাচতে আরম্ভ করলো আগে পাগলের মতো দৌড়াচ্ছে বলে আজ আমার হয়ে গেছে আমি তো মালামাল হয়ে গেছি বিরাট ব্যাপার ওই পাথর নিয়ে সে দৌড়াচ্ছে দৌড়তে গিয়ে চৈত্যগুরুর কৃপাতে কেন সনাতনের দর্শন হয়েছে এটা বৃথা হতে পারে না চৈত্যগুরুর কৃপাতে সে আবার ফিরে এলো ফিরে এসে বলছে যে আপনি এই পাথরটাকে আমাকে দিলেন এটা এত অমূল্য এই পাথরটা আপনার কাছে তাহলে কি সম্পত্তি আছে আপনার কাছে কি সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তি নামই চাই ওই সম্পত্তি আমাকে দিন সনাতন গোসাইকে বলছেন যে ধনে হইয়া ধনী মনিরে মাননা মনি তারই এক কন মানি আমি মাঙি আমি নত সুরে এই মহাপুরুষের জীবনে তাই হয়েছিল ইনি প্রভুপাদের চরণে সর্বাঙ্গীনভাবে আশ্রয় করেছিলেন তথাপি এটা একটা লীলা এটা না হলে আমরা জানতে পারতাম না এটা যদি না হতো তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম না যে এই মহাপুরুষ কখনই নিজেকে পরিচয় দেননি আমি প্রভুপাদের শিষ্য এটা বড় অলৌকিক কিন্তু আমি বিগত কত দিনের হরিকথাতে অনেকবার আলোচনা করেছি মহারাজ আশ্চর্য মাত্র ছ মাস প্রপাত অপ্রকট হওয়ার আপনারা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন প্রপাত অপ্রকট হওয়ার মাত্র ছ মাস আগে হরিনাম নিয়েছেন মাত্র হরিনাম সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করছেন আমি প্রপাতের পার্শ্ব তার সমাধি হয়ে যাচ্ছে মন্দিরে আশ্চর্য ব্যাপার তিনি একজন গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহস্থ ব্যক্তি আমাদের প্রণম্য আমরা বলছি না গৃহস্থ ব্যক্তি আমরা গৃহস্থ ব্যক্তি আমাদের প্রণম্য কি কিন্তু তাকে প্রহুপাদের পার্শ্বদ বলে প্রচার করার ভেতরে কি ভিত্তি থাকতে পারে হোয়াট ক্যান বি দ্য রিজন বাহাইন্ড ইট এর পেছনে কি কারণ থাকতে পারে মাত্র ছ মাস সাত মাস হলো তিনি নিয়েছেন হরিনাম প্রভাতের কাজ হতেই পারে কিন্তু হরিনাম নেওয়ার পরেতে আপনি তাকে পার্শ্বদ বলে প্রচার করে দিচ্ছেন অথচ এই মহাপুরুষ প্রহুপাদের সাক্ষাৎ প্রচুর কৃপা পেয়েছেন যেটা আমরা অনায় আসে আমরা অনায় আসে আমাকে কেউ আপত্তি করার মতো ক্ষমতা রাখে না আমি যদি এখনই বলি ইনি প্রভুপাদের পার্শ্বদ আমাকে আপত্তি করতে পারবে না কিন্তু তদুও তিনি যেহেতু বলেন নাই আমি বলতে শিষ্যতা করি না তিনি প্রভুপাদের পূর্ণ কৃপা লাভ করেছেন প্রভুপাদের পূর্ণ কৃপা লাভ করেছেন তিনি কোনো দিন নিজেকে পরিচয় দেননি যে আমি প্রভুপাদের শিষ্য এ ব্যাপারে পরম বিদ কেশব গোস্বীমা পরীক্ষা করে দেখেছেন একদিন তাকে গুরু ভাই বলে ডেকেছেন গুরু ভাই তিনি কাঁদতে কাঁদতে পাগল হয়ে গেছেন যে আপনি আমাকে গুরু ভাই বললেন সেটা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে কি কি বলেন তিনি তার মধ্যে এরকম ধরনের আমি প্রহুপাদের পার্শ্বদ এই সব প্রহুপাদের পার্শ্বদ আমি প্রহুপাদের নিজজন এই সব পরিচয় দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে ছিল না কেন বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলে পরিচয় ফলে না ফলে কারণম অনুমিয়তে এটা তো প্রচার করার বিষয় নয় এটা তো বলবার বিষয় নয় তাই জন্য দেখা যায় যে এই লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা তার কাছে মলমূত্রের মতো ছিল তার জীবনে এই যে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি এগুলো মলমূত্রকে যেমন পরিত্যাগ করে মানুষ 
এরকম ধরনের তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন তিনি নিজের জীবনে এগুলো গ্রহণ করেন নাই এটা হলো সাধু জীবনের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো এটা সাধু জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষণ কাকে সাধু বলব কেনি সাধু আর কে সাধু নয় কে সাধু আর কে সাধু নয় এই বিচারটা কোনো একটা পাগলের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না কে সাধু এবং কে সাধু নয় এ বিচারটা কিছু বদ্ধ জীবের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না তাদের পয়সার বল আছে তাদের লোকবল আছে তারা বলবে এ ইনি হচ্ছেন সাধু ইনি সাধু নন এই বিচারটা কোনো একটা পাগলের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না কোনো একটা পাগল বদ্ধ জীব বিচার করে বলতে পারে না ইনি সাধু ইনি সাধু নয় এটা এ ধরনের ধৃষ্টতা না হওয়া উচিত নয় যার জন্য পরমবীজ কেশব গোস্বীমা বলতেন অনেক সময় গুরুপাত পদ্মা আমাদের লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার গুরু সেবা করতে গিয়ে আমরা যদি দেখি লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা কিছু পাই তবে গুরু গুরু সেবায় আমাদের বড় উৎসাহ হয় আর যেই গুরুপাত পদ্মা থেকে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা পাই না তখন আর গুরু সেবায় কোনো স্বাভাবিক উৎসাহ দেখা যায় না সেই জন্য পরমবীজ কেশব গোস্বীমা জানাচ্ছেন গুরু সেবার করতে গিয়ে যদি আমি গুরু পাদ পদ্মের অন্তকরণের যে গুপ্ত গুপ্ত বিষয়টা তার ইচ্ছাটা কি গুরু পাদ পদ্মের হৃদয়ের অন্তকরণের কি গোপন ইচ্ছাটা আছে সেই ইচ্ছাটাকে আমি না বুঝে গুরু পাদ পদ্ম কি চান গুরু পাদ পদ্ম তিনি কি চান তার অন্তকরণের কি ইচ্ছা এটা যদি উপলব্ধ উপলব্ধি না করে আমি যদি বাহ্য দৃষ্টিতে গুরু পাদ পদ্ম সেবা করবার যদি বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী খুলে রাখি এক্সিবিশন গুরু পাদ পদ্ম সেবার আমি প্রদর্শনী খুলতে পারি আমি বিভিন্ন ধরনের গুরু সেবার প্রদর্শনী এক্সিবিশন খুলতে পারি কিন্তু সেটাকে শাস্ত্রিক বিচারে শাস্ত্রীয় বিচারে সেবা বলা যাবে না গুরু পাদ পদ্মের অন্তকরণের কি ইচ্ছা এটা উপলব্ধি না করে আমি যদি কিছু বাহ্য দৃষ্টিতে গুরু পাদ পদ্ম এই সেবাতে খুব খুশি হবেন বলে আমি এটা করে ফেললাম যদি এরকম ধরনের সেবা করি সেটাকে পরম কেশব গোস্বীমা বলছেন এটাকে বলা হচ্ছে এটাকে বলা হয় একটা অটো সাজেস্টিভ সিস্টেম এটাকে বলে অটো সাজেস্টিভ সিস্টেম মানে গুরু পাদ পদ্ম খুশি হচ্ছেন কি না হচ্ছেন এটার বেশি একটা গুরুত্ব আমি দিলাম না আমি মনে করলাম এটা করে ফেললেই গুরু পাদ পদ্ম খুশি হয়ে যাবেন মাঝে মাঝে আমরা মনে করি বিরাট বড় একটা প্রচারের প্রদর্শনী করে এলাম অনেকগুলো টাকা পয়সা আমি মোটে নিয়ে এলাম এই বাদে গুরু পাদ পদ খুব খুশি হয়ে গেছেন কিন্তু প্রায় বহুপাদের জীবনে দেখা গেছে যারা প্রচুর পরিমাণ টাকা এনেছেন যারা প্রচুর পরিমাণে ভালো ভালো লেখা লিখেছেন প্রচুর পরিমাণে বক্তৃতা দিয়েছেন বক্তৃতা দিয়ে জগৎকে মাতিয়ে দিয়েছেন দেখা গেছে প্রভুপাত তাদের এক বিন্দু বিসর্গ কোনো মূল্য দেন নাই এক কানা করি প্রভুপাত তাদেরকে এক কানা করি অন্তঃকরণ থেকে মূল্য দেন নাই বায়ু দৃষ্টিতে বলেছেন আরে আপনার মতো কেউ আছে নাকি এত সুন্দর সিদ্ধান্ত বিচার আপনি বলেন দেখুন কত লোক শুনছে আপনার কথা এ ধরনের আপনার মতো লেখনি এইভাবে বলে গুরু পাদ পদ্ম মাঝে মাঝে কি করেন আমাদেরকে বঞ্চনা করতে চান এই বঞ্চনময় লীলা গুরু বৈষ্ণব এটা স্বাভাবিক যদি বলেন গুরু পাদ পদ্ম কেন ঠকান গুরু পাদ পদ্মের কোনো দোষ নাই কেন আমরা তাকে ঠকাতে চেয়েছিলাম আমরা তাকে ঠকাতে চেয়েছিলাম তাই জন্য তিনি আমাদের ঠকিয়েছেন এটা তো তার কোনো দোষ নেই আমরা যা চেয়েছি তিনি বাঞ্ছা কল্প তরু গুরু পাদ পদ্মের কাছে আমি লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা আশা করেছিলাম তিনি এই দিয়ে আমাদের বঞ্চনা করেছেন কিছু এই কিছু মল মূত্র এগুলো দিয়ে তিনি বঞ্চনা করেছেন আমরা কি করব কিছু করার নেই সেই জন্য পৌপাদের জীবন দেখা গেছে যারা বড় বড় পাঠ প্রতি পাঠ বক্তৃতা লেখনি লিখে পুরো জগৎকে মাতিয়ে দিয়েছেন তাদেরকে তাদেরকে পৌপাত দেখা গেছে তাদেরকে অনেক সময় বঞ্চনা করে দিয়েছেন আবার তারা অনেক সময় তাকে ছেড়ে চলেও গেছে গৌরীয় সম্পাদক আদি তাকে ছেড়ে চলে গেছে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর পৌপাত এক বিন্দু বিসর্গ তাদের জন্য কোনো অনুশোচনা করেন নাই তিনি চলে গেলেন কেন হায় হায় আমার এত ক্ষতি হয়ে গেল কখনো বলেন অথচ একটা অশিক্ষিত একটা সেবক তার নাম পঞ্চানন তিনি সামান্য সেবা করেন মঠে সামান্য সেবা করেন তিনি যখন চোখের আড়ালে যান তিনি তখন বলতেন এই পঞ্চানন কোথায় গেল দেখো তো কোথায় গেল একে দেখছি না অনেকক্ষণ ধরে বলে আশ্চর্য ব্যাপার একটা অশিক্ষিত ছেলে তার জন্য আপনার এত উদ্বেগ তিনি কোথায় গেল দেখো তো ওই ছেলেটাকে দেখছি না কেন 
এটার পেছনে আপনাদের সন্দেহ জাগতে পারে আপনারা বলতে পারেন এটা কেন হলো তিনি তো মহাপুরুষ তার তো বোঝা উচিত আমরা শিক্ষিত আর উনি তো অশিক্ষিত আমরা কি সেবা করতে পারি উনি কি সেবা করতে পারেন এ ধরনের বিচারটা আমাদের মধ্যে জাগরূক হতে পারে কিন্তু এর মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ নাই কারণ একটা মহাপুরুষের অন্তঃকরণে একটাই বস্তু সবসময় আপনারা মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে আমার তার চরণের প্রতি কতটা ভালোবাসা আছে আমার আমার অন্তঃকরণে গুরুচরণের জন্য কতটা ভালোবাসা আছে আমার অন্তঃকরণে কতটা আকর্ষণ আছে কতটা আমি কতটা আমি নিজেকে গুরুচরণে দিতে পেরেছি সর্বাঙ্গীন মাছ দিতে পেরেছি কি না এইসব কোয়েশ্চেনগুলো আছে গুরুচরণের সঙ্গে যতটা ভালোবাসা আমার হবে গুরুচরণের সঙ্গে যতটা আমার ভালোবাসা হবে যতটা প্রীতি হবে সেই পরিমাণে আমি গুরুচরণে কৃপা লাভ করব সেই পরিমাণে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট রেশিও অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট রেশিও আই ক্যান গেট গুরু কৃপা সেই পরিমাণেতে আমি গুরুচরণে কৃপা পাবো আমি দীর্ঘদিন পঞ্চাশ বছর ধরে গৌরী মোটর রয়েছি অতএব আমি গুরু কৃপা পাবো এরম ধরনের কত কথা নাই আমি পঞ্চাশ বছর ধরে রয়েছি আমি সেবা করেছি এত কত লোককে এনেছি প্রচার করে এর এর কথাটার এই মানে নয় আমি পঞ্চাশ বছর ধরে রয়েছি অতএব আমি গুরু কৃপা পাবো এরম কোনো কথা নেই অনেকে দেখা গেছে পরম পূজা শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ পরম পূজা শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ রামানন্দ প্রভু তিনি অনেক পরে এসছেন অনেক গুরু গুরুবর্গের পরে এসছেন অনেক গুরুবর্গের পরে এসছেন আসার পর দেখা গেল তিনি বাজিমাত করে দিলেন তিনি বাজিমাত করে দিলেন এরকম ধরনের গুপি গুরু কৃপা লাভ করলেন যে গুরুদেবের বাণী স্বরূপটা গুরুদেবের বাণী স্বরূপটা সর্বাঙ্গীনভাবে তিনি দেখতে পেরেছিলেন গুরু গুরুদেবের ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদের বাণী স্বরূপটাকে যদি সার্বাঙ্গীনভাবে তিনি দর্শন করতে পেয়েছিলেন সেদিনকে ইংরেজি কথায় প্রভুপাদের তীরভাব তিথিতে আলোচনা করছিলাম যে এই যে সুজন আর বিদ্ধ আর আদিত পাদ যুগম এই যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই শ্লোকটাকে আমার কথাটা বোঝা গেল এই যে এই যে পৌপাদের যে দ্বাদশকম এটাকে যদি পাশে রাখা যায় আর পৌপাদ যদি পাশে এসে দাঁড়ান আমার কথার মানে বুঝবার চেষ্টা করুন পৌপাদ যদি ফিজিক্যালি পৌপাদ যদি ফিজিক্যালি আমাদের সামনে আসেন দৈহিকভাবে আমার এখানে যদি আবির্ভাব হন আর শ্রীধর গোস্বী মহারাজের এই যে স্তপটা সুজন নার বিদ্ধ এটাকে পাশে পাশে রাখি তাহলে পৌপাদ এই স্তবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই আমার কথার মানে বুঝতে পারলেন না ওই যে স্তবটা যিনি রাখলেন ওটাই পৌপাদ ওটা এতটা পরিমাণে এক্স্যাক্ট পৌপাদ অ্যাকিউরেট ওটা পৌপাদ ওই বাণীর মধ্যে ওইটা উপস্থিত রয়েছে তাহলে চিন্তা করে দেখুন তিনি কে কীরকম ধরনের পৌপাদের কৃপা পেলেন যিনি পৌপাদের বাণী স্বরূপটাকে আমাদের কাছে স্কেচ এঁকে দেখিয়ে দিলেন যিনি পৌপাদের বাণী স্বরূপটাকে আমাদের কাছে এঁকে দেখিয়ে দিলেন দেখো এর নাম পৌপাদ কি আশ্চর্য আর এই মহাপুরুষ তার জীবনে যত কিছু লেখা সিদ্ধান্ত বিচার সব গুরু পরম্পরা আনুগত্য করেছেন বর্তমানে এ বিষয়ে কাউর কোনো ধ্যান ধারণা নাই যিনি সিদ্ধান্ত বিরোধ কথা বলছেন যার অনেক লোকবল আছে অর্থবল আছে তাকেই বলছেন যে ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ তো বলতে পারেন আপনাদের এটা ইচ আপনাদের এটা এটা কিন্তু লোকবল বা অর্থবলের ওপর গুরুর গুরুত্ব নির্ভর করে না গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজের কাছে কি লোকবল ছিল অর্থবল ছিল গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজের কাছে কোনো অর্থবল লোকবল ছিল কি না ছিল না কিন্তু তার গুরুত্ব আজকে সারা পৃথিবী শুধু নয় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কাছেও স্বয়ংজ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তার কাছেও গৌ তার কাছেও তার গুরুত্বটা রয়েছে ঠিক সেই রকমভাবে আমরা দেখতে পাই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে আচার আচরণ আদর্শ জীবন আমরা দেখেছি যে সমস্তগুলো সেই সব আচার আদর্শগুলো আজকে আমি গুরু পরম্পরার মাধ্যমে গুরু পরম্পরার মাধ্যমে বা পরম পূজা মাধব গোস্বী মহারাজের মা মাধব গোস্বী মহারাজ পরম পূজা শ্রীধর গোস্বী মহারাজ পরম পূজা বামন গোস্বী মহারাজের মাধ্যমে আজকে আমি এই সিদ্ধান্ত বিচার করে জানতে পেরেছি এই যে চৈতন্য মহাপু যা আচার আদর্শ আমি তো তখন জন্মগ্রহণ করি নাই আর করেছি কি না তাও জানি না কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপুর কি আচার আদর্শ ছিল সে তো আমরা গুরু পরম্পরার মাধ্যমে জানতে পারি আমরা তো সেই সময় জন্মগ্রহণ করিনি জানি না কালে গৌরাঙ্গ মহাপুর যে আচার আদর্শ সিদ্ধান্ত বিচার সেইগুলো সব গুরু পরম্পরার মাধ্যমে 
গুরু পরম্পরার মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি কিন্তু গুরু পরম্পরার মাধ্যমে যদি সেখানে কিছু কিছু ব্রেকেজ অর্থাৎ গুরু পরম্পরা আস্তে আস্তে গুরু পরম্পরা ভেঙে গেল আমার কথার মানে বোঝা গেল গুরু পরম্পরার প্রবাহ গুরু পরম্পরার প্রবাহ হতে হতে এক জায়গায় একটা ব্রেকেজ হয়ে গেল আর গুরু পরম্পরার যে শক্তিটা এটা এই বর্তমান যে মহা কোনো মহাপুরুষ যদি কোনো মহাজন যদি থাকেন তিনি এই কথাই বলবেন আমি যেটা বলেছি এটা কেন আপনারা কোনো দোষ ধরবেন না এটা আমি নিরপেক্ষ কথা বলবার জন্য এসছি যদি গুরু পরম্পরার প্রবাহ চলতে চলতে যদি একটা বদ্ধজীবকে গুরু করে দেয়া হয় তাহলে গুরু পরম্পরার যে লাইনেজ যেটা ফ্লো অফ গুরু পরম্পরার শক্তি এটা ভেঙে গেল তাহলে এখন আমি কোথায় যাব এখন আমি যাবটা কোথায় এখন তো গুরু পরম্পরা আসছিল কৃষ্ণ তো চতুর্মুখ হয় কৃষ্ণ সেবন মুখ কৃষ্ণ হ্যাঁ না এই দৃশ্য চলছে ব্রহ্মায়িত নারদের মতি নারদ হইতে মধ্য গায়ে ব্যস্ত এ তো চলছে কিন্তু আস্তে আস্তে হঠাৎ প্রভুপাত কেন হঠাৎ এই পরম্পরা বলতে বলতে হঠাৎ প্রভুপাত কেন সুইচ ওভার করে ভাগবত পরম্পরায় চলে গেলেন এর কারণটা কি আমার কথা বোঝা গেল আরে বাবা কৃষ্ণ হইতো চতুর্মুখ হয় কৃষ্ণ সেবং ব্রহ্মায়িত এটা চলছে এটা চলতে চলতে হঠাৎ কেন তিনি মন্ত পরম্পরা বলতে বলতে হঠাৎ ভাগবত পরম্পরায় চলে গেলেন কেন হ্যাঁ আমার কথার মানে বোঝা গেল হঠাৎ তিনি ভাগবত পরম্পরায় কেন গেলেন মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য রাধাকৃষ্ণ নয় অন্য রূপানুগ জনের জীবন উপপ্রিয় মহাজন জীব এটা কর কারণটা কি তার কারণ হলো ভাগবত পরম্পরা আজ আজ থে আজ থেকে আজ থেকে যতদিন পর্যন্ত আপনাদের ইতিহাস আছে মানব জীবনের ইতিহাস সে মানব জীবনের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখবেন গুরু পরম্পরা চলতে চলতে সব সময় এরকম কোনো গ্যারেন্টি নেই মন্ত পরম্পরা ঠিক থাকবে কেন কোনো এক ব্যক্তি বদ্ধজীব লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য পতিত হয়ে গেছেন সেই সময় আমাদের কর্তব্য কি আমরা তো পাব না শক্তিটা বলে হ্যাঁ পাবে তখন কি করতে হবে ভাগবত পরম্পরার মাধ্যমে যেতে হবে তখন তোমাকে ভাগবত কারণ আমাদের শ্রীমদ ভাগবজি মহাপুরাণ বা গুরুবর্গের যা শিক্ষা তার সম্পূর্ণ এক্সট্র্যাক্ট অর্থাৎ জিস্ট এটা কি না কৃষ্ণ প্রেম ভাগবত ধর্ম তো এই যে যে বিষয়টা এই বিষয়টা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখি প্রভাত এই মন্ত পরম্পরা আলোচনা করতে গিয়ে পরে দেখালেন যে আমাদের ভাগবত পরম্পরাকে আশ্রয় করতে হবে কেন মন্ত পরম্পরার মধ্যেও আপনারা জানতে পারেননি আপনারা এই কথা জানতে পারেননি এই গুপ্ত রহস্যটা আপনারা এতদিন পর্যন্ত এই গুপ্ত রহস্য জানতে পারেননি যে যদিও মন্ত পরম্পরা আলোচনা হচ্ছিল কিন্তু মন্ত পরম্পরার মাধ্যমেও আমরা ভাগবত পরম্পরাই অনুশীলন করেছিলাম আপনারা জানতে পারেননি আমরা মন্ত পরম্পরা করছিলাম কিন্তু মন্ত পরম্পরার মধ্যেও আমরা কিন্তু ভাগবত পরম্পরার গুরুত্ব দিয়েছিলাম এই কথাটা কেউ বুঝতে পারেনি হঠাৎ যখন প্রপাত বললেন রাধাকৃষ্ণ নয় অন্য মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য তখনই মাথা টনক লড়ে উনি কেন ভাগ আরে বাবা আগা করেই ভাগবত পরম্পরাই গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু কেউ অনুভব করতে পারেনি কেন ভাগবত পরম্পরা ছাড়া অন্য কোনো পরম্পরা কোনো নেই অন্য কোনো কেউ যদি একটা পরম্পরা খুলতে চান সেটা তার প্রচে প্রয়াস প্রচেষ্টা বৃথা হয়ে যাবে তার জন্য ভাগবত পরম্পরার মাধ্যমে আমাদের এই শক্তিটা আমাদের কাছে আসে দ্যাট ইজ কল দ্য অ্যাপসিলিউট ইউটিলিটি দ্যাট ইজ কল দ্য অ্যাপসিলিউট ইউটিলিটি অফ গুরু পরম্পরা আমার কথা বোঝা গেল না গুরু পরম্পরার গুরুত্ব কি আছে গুরু পরম্পরার গুরুত্বটা কি আছে বলো গুরু পরম্পরা এখানেই গুরুত্ব যে আমরা যে শিক্ষাটা চৈতন্য মহাপুরুষ কাছে ডাইরেক্ট পাই নাই সেই শিক্ষাটা আজকে আমরা পাচ্ছি সেটা বামন গোষ্ঠী মাই তা তার গুরুত্বটা আপনাদের মাথায় ঢুকল না তার গুরুত্বটা আপনাদের মাথায় ঢুকল না আপনার বলে একটা কে ইনি আবার একটা কে ইনি একটা কে এই এরকম তো অনেকই আছে কিন্তু আমি দ্যাত্যহীন ভাষায় ব্যাশাসনে বসে চিৎকার করে বলছি যে আমি আমার গুরু গুরু পরম্পরায় গুরু পরম্পরায় গুরুবর্গের কোনো আচরণের থেকে কোনো নুন আচরণ আমি এর মধ্যে দেখি নাই অর্থাৎ আমার বক্তব্য এনার মধ্যে আমার গুরুবর্গের যে আচরণ তার পরিপূর্ণরূপে আমি দেখেছি তাই জন্য আমি তাকে গুরু বলি আমার দোষটা কি আমি শিক্ষাগুরু বলি কিন্তু আমি গুরুই ভাবি আমি কোনো দিন গুরু ভাই তো দূরের কথা লজ্জায় মাথা নিচু করে আমি এদেরকে কোনো দিন গুরু ভাই আমার মুখ ফসকে কোনো দিন কোনো দিন আমার মুখে বেরোয় নেই যে এলো বামন গোষ্ঠী মারা ছিল ভক্তি বল তীর্থ তারপর তোমার এন ভক্তি বিজ্ঞান ভারতী মা এদেরকে কোনো দিন আমি গুরু ভাই বলি নাই উচ্চারণ করতে আমার লজ্জা হয় কাজেই 
এনার মধ্যে গুরুবর্গের আমাদের যত আচার আদর্শ আমরা দেখেছি সে আচার্য আচার আদর্শ থেকে এক বিন্দু কোনো কমা কমা কোনো নুনো আচার আদর্শ আমি দেখতে পাই না সেই জন্য তার জন্য আমার হৃদয়েতে শ্রদ্ধা রয়েছে কি না এটা একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়ে যাবে আমার হৃদয়ে কতটা শ্রদ্ধা রয়েছে তিনিই জানেন এটা বলবার অধিকার আমার নাই এটা এক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়ে যায় তিনি আমাকে কৃপা করেছিলেন আরে আমার ভালোবাসা তার প্রতি কত এটা একটা এস্টিমেশন হওয়া দরকার আমার তার তার চরণের জন্য সেই মহাপুরুষের জন্য আমার হৃদয়ে কতটা ভালোবাসা রয়েছে তার সিদ্ধান্ত বিচার তার কথা তার আদর্শ আজকে আমি দেবানন্দ গড়িয়মঠে এসছি আপনাদের দেখে আসি নাই দেবানন্দ গড়িয়মঠ কোনো ইটপাথরের একটা কনস্ট্রাকশান নয় আমি দেবানন্দ গড়িয়মঠে আপনাদের আকর্ষণে এসছি সত্য কিন্তু এসছি দেবানন্দ গড়িমঠে আদর্শ দেখে কোনো একটা মঠ মন্দির মানে হলো আদর্শ কোনো একটা মঠ মন্দির দেবানন্দ গড়িমঠ বলবার সঙ্গে সঙ্গে দেবানন্দ গড়িমঠ কথাটা বলবার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ে পরম পুজিবাদ কেশব গোসীমায় আদর্শ পরম পূজিবাদ বামন গোসীমায় আদর্শ আমার হৃদয়ে ভেসে ওঠে চৈতন্য মঠ মানে কিছু এটা ইট পাথরের একটা বিল্ডিং এটা নয় চৈতন্য মঠ মানে হলো চৈতন্য মাঠে চৈতন্য মহাপুর আদর্শ যেটা চৈ চৈতন্য চৈতন্য মঠেতে আমরা আশা করতে পারি তাহলে গুরু পরম্পরার এই যে আমরা ভাগ আমরা যে গুরু পরম্পরার যে ইউটিলিটি এটা এইটাই হচ্ছে গুরুত্ব যে আমরা পাঁচশো সাড়ে পাঁচশো বছর আগে চৈতন্য মাপু এই জগৎ থেকে চলে গেছেন কিন্তু আজও আমরা শ্রী চৈতন্য মাপুর আচার আদর্শটাকে ইন্ট্যাক্টভাবে আমরা এই মহাপুরুষের মাধ্যমে পেতে পারি বাকি সবাই এই মহাপুরুষের মাধ্যমে এই মহাপুরুষের মাধ্যমে এই মহাপুরুষের মাধ্যমে আমরা চৈতন্য মহাপুর আচার আদর্শ বহুপাত ভক্তিমী ঠাকুরের আচার আদর্শ সর্বাঙ্গীনভাবে পেতে পারি বাকি কাউর কাছে আমরা এটা আশা করা খুবই এটা মুশকিল পাব কি না পাবো কোনো ঠিক নাই কোনো গ্যারেন্টি নাই সবাই নুনাধিক সবাই নুনাধিক গুরুচরণ থেকে বেঁকে যাচ্ছে মোর অর লেস মোর অর লেস উই আর অল ডিভিয়েটেড ফ্রম দ্য ট্র্যাক অফ গুরু পাত পদ্ম পুরম পরম্পরা বোঝা গেল মোর অর লেস কম বেশি আমরা সবাই গুরুচরণ থেকে একটু ডিভিয়েটেড হয়ে গেছে বেঁকে গেছি অন্যদিকে আর যেখানে পৌপাদ আমাদের জানিয়েছেন স্লাইটেস্ট ডিভিয়েশন ফ্রম দ্য ট্র্যাক অফ গুরু পাত পদ্ম ক্যান থ্রো ইউ আলটিমেটলি ফ্রম ভাজান গুরু পাত পদ্ম থেকে যদি এক চুল চুল যদি পার্থক্য হয়ে যায় আমার সিদ্ধান্ত বিচার আচার আদর্শ তাহলে আমি আজ না হলেও কালকে আমি পতিত হয়ে যাব আমি ভজনের সিদ্ধি লাভ করতে পারব না এই কথাটাই বোঝে না সবাই বাহ্য দৃষ্টিতে যত যত লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা এগুলোই দেখে ওরা জানে না যে গুরুচরণ থেকে বিন্দুমাত্র যদি আমি সরে যাই গুরুচরণ থেকে বিন্দুমাত্র চোখে দেখা যাচ্ছে না চোখে দেখা যাচ্ছে না যে চোখে অনুভব করা যাচ্ছে না যে গুরুচরণ থেকে আমি সত্যি সরে গেছি কি না কোথায় সরেছি একই তো আছে কিন্তু গুরু পাত্র জানেন যে এ আমার শিষ্য ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে আমার চরণ থেকে আমার থেকে পেকে যাচ্ছেন তার বিচার আচার আদর্শ অন্যরকম কিন্তু জগতের লোক এতই বোকা জগতের লোক এতই বোকা তাকেই হই হই করছে জগৎগুরু চিৎকার চেঁচামেচি করছে কি করা যায় আমাদের কিছু করার নাই যে যেরকম কপাল নিয়ে এসছেন সে সেরকম ধরনের লাভ করবেন যাই হোক এ মহাপুরুষ বহুপাদের সর্বাঙ্গীন কৃপা লাভ করেছেন ছোট বয়সেই অল্প বয়সে এসছিলেন আর লাভ করার পর তিনি তিনাদপি সুনিজ ভাবের সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ আদর্শ স্থাপন করে গেছেন নিজের আচার আদর্শতে সমগ্রভাবে দেখিয়েছেন তার প্রচারটা অস্বাভাবিক করুণা তিনি বদ্ধজীবের কত বড় বন্ধু ছিলেন বদ্ধজীবের সেটা তার জীবনে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি আলোচনা করি তা বোঝে যাবে তিনি কোনো গরিব শিষ্যের বাড়িতে যেতে কোনো দ্বিধা করতেন না বরঞ্চ তিনি ধনী ব্যক্তিকে ছড়ে দিয়ে গরিবের কাছে যেতেন যাদের কিছুই নেই কিচ্ছু নেই নিঃস্ব এ ধরনের আদর্শ বচ্চপান যুগে আমরা দেখতে পাই না অনেক গরিব ব্যক্তি বাহ্য দৃষ্টি গরিব তে ব্যক্তি তার পূর্ণ কৃপা পেয়েছেন কয়েকটা ঘটনা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই তার আবির্ভা আবি তার আবির্ভাব তিথি হলে তিনি কি করতেন মঠ থেকে সেবককে নিয়ে রাত্রিবেলা চলে যেতেন তিনি চাইতেন না লোকে আমার পুজো করু তিনি চলে যেতেন এবং একদিনের কথা বলছি অনেক পুরনো সেবক তিনি সেবা করতেন তিনি বলছেন গুরু পাত পদ্ম আমাকে বললেন সকালবেলা রেডি থাকবি সকালবেলা চলে যাব সবাই ওঠবার আগে আমরা বেরিয়ে গেলাম মঠ থেকে মঠ থেকে বেরিয়ে গেলে কোথায় যাবো গুরুদেব বলে চল না তুই 
চুপচাপ কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবি না বলে কোথায় চললেন দেখা গেল চব্বিশ পরগনা না কোথায় একটা গরিব শিষ্যের বাড়িতে গেছে সেই শিষ্য জীবনও স্বপ্নে দেখতে পারেন না যে আমার বাড়িতে গুরুদেব আসতে পারে এত গরিব আমি তো গুরুপাত পদ্ম আসছেন এরকম বিষয় আরেকবার তিনি কি করছেন চিত্তরঞ্জন আপনাদের হয়তো অনেকেই জানেন বা অনেকে জানেন না চিত্তরঞ্জনে জগন্নাথ ঝাঁ নাম শুনেছেন জগন্নাথ ঝাঁ তিনি আমার এই আমার এই গুরুপাত পদ্মের মহাপুরুষের কৃপা পেয়েছিলেন তিনি কৃপা পেয়েছেন হঠাৎ দেখেন হয়েছেন তিনি আশ্চর্য হয়ে মানে আমি দীর্ঘদিন আগে পনেরো বছর আগে হয়তো গোবর্ধনে এই এই একই দিনে হয়তো আমি একই তিথিতে হরিকথা বলছিলাম তিনি আমাকে বললেন মহারাজ একদান একদিন আমি দুপুরবেলা রুটি দিয়ে রুটি দুপুরবেলা আমি প্রসাদ পাচ্ছি রুটি আর পাটশাক আপনার নাম তো পাটশাক নাম যাকে নালিতা বলেন নালিতা এই পাটশাককে ভাতের ফ্যান দিয়ে একটু একটা প্রিপারেশন করা যায় খুব টেস্টফুল হয় বলে আমি সেটা করে আমি রুটি দিয়ে ভগবানকে ভোগ দিয়ে পাচ্ছি হঠাৎ গুরুপাত পদ্ম দেখি দূর থেকে আসছেন আমি তো দেখে চরক গাল খাওয়া ফেলে দিয়ে লাপিয়ে হাত ধুয়ে চুরে গেলাম ষষ্ঠাঙ্গে বললাম মহারাজ আপনি বলে কেন আমার আসতে নেই নাকি বলে না আসতে নেই নয় আপনি না বলে না কয়ে এরকম এলেন আমাদের কাছে বলে আশ্চর্য আচ্ছা আসুন আসুন বসে বসালেন তাকে বসার থেকে তিনি চা নান্নি করা সঙ্গে সঙ্গে তার সেবক কিছু রান্না করে ফেললেন তাড়াতাড়ি তার হাত খুব এক্সপার্ট ছিল সে গিয়ে গুরু পাতক বলে প্রসাদ হয়ে গেল তোমার হ্যাঁ হয়ে গেছে আপনার আননি হয়ে গেছে বসুন প্রসাদ প্রসাদ পেতে বসে তিনি দেখছেন না হাসছেন বলে সেই জিনিসটা তো নাই বলে কোন জিনিসটা জগন্নাথ ঝাঁকে বলছেন সেই জিনিসটা তো নাই বলে আপনি প্রসাদ পান সব দেয়া হয়েছে বলো না সেই জিনিসটা তো নাই আমি সেই জিনিসটা না হলে খাবো না তো কোন জিনিসটা বলে সেটা তুমি জানো ভালোই যেটা তুমি খাচ্ছিলে বলে ওটা কেঁদে ফেলেছেন উনি গুরুদেব আপনাকে এটা দেয়া যায় বা ওটা না দিলে আমি খাবো না ওটা আনলেন তো খাবো তিনি যখন ওইটাকে আনলেন কাঁদতে কাঁদতে উনি এত আনন্দে খেলেন আশ্চর্য আমার মনে হয় ভগবানের বিষয়ে যে বৃহৎ ভাগবত সোনা সনাতন ঘোষের যে বর্ণনাগুলো করেছেন ভাগবতের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জায়গায় ওই জানেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটা গরিব গরিব ভক্তের বাড়ি গেছিলেন এরকম ধরনের বিষয়গুলো একমাত্র এনার জীবনে আমরা যে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি যে এটা কোনো অনেকে করতে পারেন এটা মনে করতে পারেন এটা বোধ হয় তার একটা অভিনয় তা নয় আসা আসামে দেখা গেছিলো অতি গরিব অতি গরিব মানে সেখানে তাদের কিছুই নেই থাকবার জায়গাও নেই তথাপি তিনি আনন্দে সেখানে নির্বিকার চিত্রে অবস্থান করতেন কারণ তিনি প্রচার করতে গেছেন প্রচার মানে কিপা বিতরণ করতে গেছেন প্রচার কথার মানে বোঝা গেল আমার একদিন শিলংয়ে বা কোথায় হবে সেটা মেঘালয় না কোথায় এটা বিরাট হরিকথার আয়োজন হয়েছে বিরাট একটা ধর্মসভা সেই ধর্মসভাতে বিশাল হাজার হাজার লোক আসবে কত হাজার লোক তিনি ঠিক নেই সেই ধর্মসভা অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেছে দীর্ঘদিন ধরে ছিল বামন গোস্বী মাই গেছেন তার অনেক গুরু ভাইরাও গেছেন তার সঙ্গে প্রচার ক্ষেত্রে কিন্তু সেই দিন ভগবানের কি ইচ্ছা ভগবানের কি ইচ্ছা মুশালধারে বৃষ্টি সেদিন ভগবানের কি ইচ্ছা মুশালধারে বৃষ্টি মানে এত বৃষ্টি যে সমস্ত রাস্তা জলময় হয়ে গেছে এত জল এই অবস্থায় তিনি যখন সভা শুরু হওয়ার সময় তার কিছু পূর্বে গুরু ভাইদের বলছেন চলুন আমরা হরিকতায় যাই বলে আপনি যান এই জলে কে যাবে কেউ আসবে কি আপনি যান এই জলে কে যাবে এইসব তিনি বললেন ঠিক আছে আপনারা যখন যাবেন না আমি যাই কাপড়টাকে এরকম তুললেন তুলে কি করলেন ছাতা নিয়ে সোজা ওই ধর্মসভায় গেলেন আশ্চর্য ব্যাপার একটা মেরাকল একটা আশ্চর্য সেই সভাতে এত হাজার হাজার লোক উপস্থিত হয়েছে বলে একটা অবাক্যর বিষয় সেই সভাতে গিয়ে তিনি অনর গল দু ঘন্টা সমানে কত সুন্দর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন এটা ভগবানের ব্যবস্থা অন্য গুরু ভাইদের আটকে দিয়ে ভগবান তার মধ্যে ওরা ছাতা মাথায় তাদের শুনছি আশ্চর্য বিষয় তাহলে কিপা বিতরণ করবার যে ক্ষমতা এটা এর মধ্যে এনার মাধ্যমে যত পরিমাণে আমরা দেখেছি এটা ছিল ভক্তিপূর্ণ তুর্গেশ্বরী মহারাজ এনার মধ্যেও আমরা দেখেছি অত্যন্ত গরিব ব্যক্তি তার কাছেও তিনি যেতেন কোনো কিছু আশা করতেন না তো এই ধরনের মহাপুরুষের জীবনে আমরা আমাদের গুরুবর্গের যত আচার আদর্শ সব কিছু এনার মধ্যে দেখতে পেয়েছি এর মধ্যে কোনো বিন্দুমাত্র কোনো নুন কোনো সামান্য কিছু কম এটা দেখিনি সেই জন্য গুরুপাত পদ্ম গুরুপাত পদ্মের যে চরণের যে মূল যা আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি আমি আমার গুরুপাত পদ্মের অভিন্নতাকে ভাবি 
আমি আমার গুরু পাতন অভিন্নতাকে ভাবি আজকে তার আবির্ভাব স্থিতি না হলেও তার অধিবাস স্মৃতি অধিবাস স্মৃতি এই অধিবাস স্মৃতিতে তার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার জন্য এসছি আমি আমার এই গুরু পাত পদ্মের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার মাধ্যমে আমি যদি আজকে তার চরণের পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে থাকি সত্যি সত্যি অন্তর থেকে সেই পুষ্পাঞ্জলি আমার গুরু চরণে পৌঁকে পৌঁছে গেছে আমি পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছি পরম পূজ্যবাদ অভিন্ন গুরু পাদশ্রী বা বামন গোষ্ঠী মায়ের চরণে কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না জানি না সেই পুষ্পাঞ্জলি আমার গুরু পাত পদ্মের চরণে পৌঁছে গেছে কেন গুরু পাত পদ্মের যে তত্ত্ব সেটা হচ্ছে অখণ্ড তত্ত্ব আমি আজকে গুরু চরণেই পুষ্পাঞ্জলি দিলাম এনার চরণ পুষ্পাঞ্জলির মাধ্যমে কাজেই এর মধ্যে কোনো সন্দেহের কোনো কারণ নেই যে এই গুরু পাত পদ্ম আমার গুরু পাত পদ্মের শীর্ষ ইনি কম ইনি বেশি উনি পব এরকম ধরনের বিচার আমার মধ্যে নাই তাদের করুণাতে আমি এ ধরনের বিচার প্রচার প্রশ্রয় দিতে পারি না যে প্রভুপাত এনাকেই ছোট বয়সে যে ছোট বয়সে যে কিপা করেছিলেন যে কিপা করেছিলেন তার পূর্ণ কিপা আমরা আমাদের এই যে লেখনীর মাধ্যমে সব কিছুর মাধ্যমে আমরা জীবনে পেয়েছি পরম কিশো কেশব গোস্বামী মহারাজের সম্বন্ধে আর বামন গোস্বী পরম মাধব গোস্বামী মহারাজ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কেশব ধীত বামন রূপ এটা অনেকেই রেগে যেতে পারেন অনেকেই রেগে যেতে পারেন কিন্তু এ কথাটা সত্য পরম ভাই কেশব গোস্বামী মহারাজ আমাদের কাছে বামন গোস্বামী মায়ের রূপে প্রকট হয়েছেন যেমন আমরা জানি ভগবান নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সুখদেব গোস্বামী রূপে বা অন্য বিচার অন্য বিচারে দেখি আমরা শ্রীমদ ভাগবজি মহাপুরাণকে বলা হয় শ্রীমদ ভাগবজি মহাপুরাণকে বলা হয় সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এ বাহি শ্রীমদ ভাগবজি মহাপুরাণকে বলা হয় সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এ বাহি তিনি কৃষ্ণই কিন্তু কৃষ্ণ পরিবর্তিত লেখা আছে কৃষ্ণ পরিবর্তিত কৃষ্ণ এ বাহি ইনি কৃষ্ণই ঠিক সেরকম ভাগবত মহিমাতে বলা আছে যে যে কৃষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন্দনন্দন নন্দনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুখদেব গোস্বামী রূপ ধারণ করে তিনি ভাগবত প্রবচন করতে এসেছিলেন যার জন্য দেখুন তারা কিন্তু ছোট বি ছোট বড় বিচার করেননি তারা বলেননি কেউ এই ভাগবত ধর্মের সম্মেলনে তারা কেউ বলেননি যে মহারাজ সুখদেব তো ষোলো বছর তার তো বাবা পর বাবা ভরতরাজ দৌম ধৌম পরাশন সবাই যে বাবা পর বাবা তার তারাও কিন্তু তাকে সম্মান দিতে পিছু বাহন নাই এই যে ভরতরাজ ধৌম পরাশর যত রয়েছেন ব্যাধে সবাই নারদজি সবাই উপস্থিত রয়েছেন তারা কিন্তু একটুও দুমানা করেননি তারা সংকোচ করেননি যখনই এই বাচ্চা ছেলেটা ষোলো বছর এলেন তার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান কেন বয়সের ওপর নির্ভর করে না বয়সের ওপর বৈষ্ণবতা নির্ভর করেন না যাই হোক আজকে অনেক আলোচনা করবার ইচ্ছা থাকলেও আপনাদের অনেক মূল্যবান সময় আমি নিয়ে নিলাম কাজেই এখানে ছিল প্রবদান সরস্বতীবাদের একটা কথা মনে পড়ে যায় তাবদ ব্রহ্ম কথা মুক্তি পদবী তাবদ ন তিক্তি ভাবেত তাবত চাপে বিশৃঙ্খলাত্ম মহতে ন লোক বেদ স্থিতি তাবত শাস্ত্র বিদাম মিতাহ কলকল নানা বহির্বাতনসু শ্রী চৈতন্য পদাম্বুজ প্রিয় জনম যাবত ন দিগ্য চরা বোঝা গেল শাস্ত্রে এই শ্লোকটা উচ্চারণ করতে বাধ্য হলাম কারণ কারণ সেখানে বলা আছে তাবত ব্রহ্ম কথা আর একটা কথা আপনারা দুঃখ পাবেন না এই কথাটা প্রভুপাত প্রায় জানাতেন আমরা কম বেশি আমরা কম বেশি মায়াবাদী এই কথাতে অনেকে দুঃখ পেয়ে গেল আমিও নিজেকে বলছি আমি আপনাকে বড় মহাপুরুষ বলছি না আমি বলছি এই কথাটা সত্যকারের বিচার যে প্রভুপাত প্রায় বলতেন মোর অর লেস মোর অর লেস উই আর কন্টামিনেটেড আওয়ার হার্ট ইজ কন্টামিনেটেড উইথ মায়াবাদ এই কথাতে আপনারা দুঃখ পেয়ে গেল আমি জানি কিন্তু এ কথা সত্য কথা আমরা কম বেশি মায়াবাদ বিচার দ্বারা দুষ্ট মানে দূষিত কারণ মায়াবাদের ফাউন্ডেশন কি মায়াদেব মায়াবাদের বেসিক বিচারটা কি যদি জিজ্ঞাসা করি আপনাদের মায়াবাদের মায়াবাদের মূল ভিত্তিটা কি গুরু বৈষ্ণব ভগবানে অনিত্য বুদ্ধি কথার বই মায়াবাদের বেসিক হোয়াট ইজ দ্য হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ফাউন্ডেশন অফ মায়াবাদ বেসিক পয়েন্ট সেটা কি তো সেটা হলো ভগবান গুরু বৈষ্ণবে অনিত্য বুদ্ধি এই তো ই হ্যাঁ বা না বলে না গুরু বৈষ্ণব ভগবানে অনিত্য বুদ্ধি এটি তো মায়াবাদের ফাউন্ডেশন তো আমার তো তাই আছে আমি কোথ হ্যাঁ অপ্রাকৃত বুদ্ধি নয় প্রাকৃত বুদ্ধি তা হি নেই অনিত্য বুদ্ধি অপ্রাকৃত প্রাকৃত বুদ্ধি তো আমার তো সেই আছে আমি কোথায় ছিল বামন গোষ্ঠীর মাঝকে বুঝতে পারলাম প্রভাত তো এই কথা প্রায় বলতেন 
যতক্ষণ পর্যন্ত প্রভাত প্রায় বলতেন যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভগবান গুরু বৈষ্ণব একাকার না দেখতে পারবে একই তত্ত্ব যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা গুরু বৈষ্ণব ভগবান একই তত্ত্ব না দেখতে পারবে অন্য কথায় প্রভাত প্রায় বলতেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত হরিনাম করতে করতে যতক্ষণ পর্যন্ত হরিনাম করতে করতে ভগবান এবং ভগবানের নাম অভিন্ন না বোধ হয় যতক্ষণ পর্যন্ত হরিনাম করতে করতে আমার এই অনুভব না হয় যে ভগবান এবং ভগবানের নাম অভিন্ন এবং ভগবানের ভেত ভগবান এবং ভগবানের নামের ভেতরে তার পরিকর বৈশিষ্ট্য লীলা সব যখন না দেখতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার হরিনাম হবে না ততক্ষণ হরিনাম উচ্চারিত হবে না আমি বদ্ধজীব মায়াবাদ আমার বিশ্বাস নাই পরম পূজা মা পরম পূজা মাধব গোস্বামী মহারাজের চরণে আমার বিশ্বাস নাই পুরো পরম পূজা শ্রীধর গোস্বামী মহাজকে আমি পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি না ভক্তি পুরি গোস্বামী পূর্ণ বিশ্বাস নাই পূর্ণ বিশ্বাস নাই মানে আমি যদি নাইনটি পারসেন্ট বিশ্বাস করি তা টেন পারসেন্ট মায়াবাদ আমার মধ্যে রয়েছে আমি যদি নাইনটি নাইন পারসেন্ট বিশ্বাস করি বামন গোস্বামী মহাজকে এক পারসেন্ট যদি অবিশ্বাস করি তাহলে এক পারসেন্ট মায়াবাদের বিচারতে আমি দূষিত হয়ে রইলাম তাহলে হলো না হলো কি হলো না তাহলে সেই পর্যন্ত আমি দূষিত তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত এই বামন গোস্বামী মহারাজকে আমি পরম বিজয় কেশব গোস্বী মহাজের মধ্যে না দেখতে পারব যতক্ষণ পর্যন্ত পরম বিজয় কেশব গোস্বী মহাজকে আমার গুরু পাত পদ্মের মধ্যে না দেখতে বোঝা গেল যতক্ষণ পর্যন্ত পরম বিজয় বামন গোস্বী মহাজকে পরম বিজয় কেশব গোস্বী মহাজের মধ্যে আমি না দেখতে পারব যতক্ষণ পর্যন্ত পরম বিজয় কেশব গোস্বী মহাজকে আমার গুরু পাত পদ্মের মধ্যে না দেখতে পারব ততদিন আমার ভজন কাঁচকলা যত লেজনারও যত চেঁচামেচি করো কাঁচকলা কিচ্ছু হবে না কিচ্ছু হবে না যাই হোক যে কথাটা বলতে গিয়ে এই কথাটা আলোচনা করতে বাধ্য হলাম যে আমরা নুনাধিক মায়া বিচার মায়াবাদ বিচারে দূষিত রয়েছি তাহলে প্রবদানন্দ সতবা এই জন্য বলছেন তাবাদ ব্রহ্ম কথা মুক্তি পদবি তাবাদ না তৃপ্তিভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মায়াবাদ বিচারে ব্যস্ত থাকব আর মুক্তিপদকে বহুমানন করব আহা মুক্তিপদ তাবদ ব্রহ্ম কথা মুক্তি পদবি তাবদ না তৃপ্তি ভদে তৃপ্তি মানে তেতো ব্রহ্ম কথা মুক্তি এসব কথা শুনলে আমার তেতো হয়ে যায় তেতো হয়ে যায় এসব কথা তুলবি না আমার সামনে তাবদ ব্রহ্ম কথা মুক্তি পদবি তাবদ না তৃপ্তি ভাবে তাবদ চাপ বিশৃঙ্খলা মহতেন লোক বেদ স্থিতি আপনাদের যত সোশাল আপনাদের যত সোশাল সিস্টেম আপনারা তো আপনাদের আপনারা তো আপনাদের সমাজে কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা করেছেন তো বোঝা গেল না আপনারা আপনার সমাজ সমাজে কি নিয়ম শৃঙ্খলা করেননি কত নিয়ম বেঁধে রেখেছেন তো কোনো একটা মহাপুরুষকে যদি আপনাদের আপনাদের নিয়ম শৃঙ্খলার মাধ্যমে বেঁধে রাখতে চান তাহলে আপনারা মহামূর্খ কথাটার বিচার করতে গেলে অন্তত একদিন দুদিন আলোচনা করতে হয় একটা শ্লোকের ওপর যদি আমি এই বাউন গোস্বামী গোপটা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের মধ্যে আবদ্ধ করে আরে মোটে এরম নিয়ম নিয়ে আমি এটা করছেন কেন আপনি কেন ওখানে গেলেন আপনি কেন ওখানে গেলেন গোবর্ধনে আপনার আমাদের তো নিজের বেদান্ত সমিতির আমাদের তো বেদান্ত সমিতির মঠ আছে একবার একবার বামন গোস্বী মহারাজ ইচ্ছা করে এক জায়গায় চলে গেলেন গোবর্ধনে যেখানে আমি থাকতাম পূর্বে গিয়ে এবার সেবকরা এসে মঠ থেকে বলছেন মহারাজ আপনি এগিয়ে নিল কেন এটা তো আমাদের মঠ নয় এটা আমাদের মঠে চলুন ওখানে বামন গোস্বী মহারাজকে বলছেন তিনি বামন গোস্বী মহা বলছেন দেখো আমি ওখানে গেলাম না এই কারণে আমি ওখানে গেল যে এটা তো এটা তো আমরা এখানে থাকি না এটা তো আমাদের জায়গা নয় বলে বাউন গোস্বী এই জন্যই তো এখানে এলাম বলে আপনি এখানে নিন কারণ বলে এই জন্যই তো এখানে এলাম এই জন্য তো এখানে এলাম কেউ উৎপাত করবে না আবার সে হরিনাম করছেন তো এই মহাপুরুষের বিচার বুঝতে পারেন না তো এই মহাপুরুষকে যদি একটা দেবানন্দ গরিমাটায় ছোট্ট একটা ঘর করব করে বাউন গোস্বামী ঢুকিয়ে দিলাম ধাক্কা মেরে আর তালা মেলে বাউন গোস্বী আমাদের মঠে আছেন আর দেখা গেল বাউন মাঝে আমার সঙ্গে আছেন হতেও পারে কৃপা করে কাজে ওনাকে তালাবন্দ করে এভাবে আমাদের রু অল ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অল ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন সেট বাই আওয়ার সোসাইটি ইটস ইজ নট জাস্ট সাফিসিয়েন্ট টু কনফাইন হিম উইদ ইন দিস এরিয়া অফ আওয়ার ভজন এনার ভজন স্বতঃস্ফূর্ত কাজ এনাকে যদি গোপিকাগণকে আমি বলি আপনি বিয়ে করেছেন আপনার স্বামী আছে বাচ্চা আছে আপনি কৃষ্ণ এক এর ঘরে থাকো তালা মেরে দেবো তিনি কি করবেন গোপীদের চলে যাবেন তাবদ ব্রহ্ম কথা মুক্তি পদবি তাবদ না তৃপ্তি ভাবে তাবৎ চাপে বিশৃঙ্খলাত্ম মহতে লোক বেদ স্থিতি তাবৎ 
Shastra Vidam Mithaha Kala Kala Nana Bahir Matnasu Sri Chaitanya Pri Sri Chaitanya Padambuja Priyajana Javadana Diggacharaha Jatakhan Pajanto E Chaitanya Mahaprabhu Dara Jatakhan Pajanto E Sri Chaitanya Mahaprabhu Dara Perito Jatakhan Pajanto Na E Sri Chaitanya Mahaprabhu Dara Perito E Mahaprabhu Se Charanami Darshan Kote Asamartta Havo Jatakhan Pajanto E Charanami Sandujjami Dekhte Parvona तो तो कम तो हमारे शॉप कांच कोला किच्छो हो बिना चाचा हो एक ना बोझे बोझे चाचा हो हॉल भेंगे फैलो अब पोषण धान ना करो बड़ो बड़ो हजारों जो लोग खा किच्छो हो बिना ताकि एक कथन मने हो बे मने कुत्ते हो बे जे जो तो कुन बोझन तो एक चौथन महापुरुष दारा पेरितो ए महापुरुषे चरण दर्शन ने सुन्दरजन चरणे तत्कुन में राधा बिनोद बियर के दर्शन हो बे ना हमारे सब किस बुरे था हमारे जीवन होते बारे में ही दिखा नहीं ची बाई हो दिशी दे कि हमारे सब किस बिता है गा ताले कोता ते के शुरू करी चिलाम कोता टा कोता टा कोता ते के शुरू करी चिलाम सेकने जे कृष्ण कीर्तन गानो नर्तन कला पथो जनी व्राजिता शाद भक्ता बलि करना नंदिर कलत धनिर बहुत में जुहा मरु प्रांगणे सीचैतन्न दयन देत बलशाद लीला सुधा स्वार्दुनी जाय सिसिल परम बुजवाद अभिन्न गुरुपात सिसिल बामन गुशी महराज की जाय तो दियो आभिर्बात्तिती उपलक्के उदिबास्तिती परा मामास्वाब की जाय आनंद करी वैष्णव बिंदु की जाए हरि नाम संकीर्तन की जाए हरि नाम प्रभु की जाए देवानंद गौरिया मठ की जाए गौर प्रमानंदे हरि हरि